ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഷിഫേഴ്സ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അറേബ്യൻ സ്നാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫലാഫലാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അതുപോലെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണിത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു സവാള മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു സവാള ഇതുപോലെ കൊത്തി അരിഞ്ഞതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെ നമുക്കൊരു ഗ്രൈൻഡറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കൈപ്പിടി പാഴ്സ്ലി ലീവ്സാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മല്ലിയലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളക്കടലയാണ് കണ്ടില്ലേ ഈ കടല നമുക്കൊരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് എങ്കിലും സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ഉണ്ട് ഞാനതിൽ നിന്ന് അരക്കപ്പ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് ഇനി നമുക്ക് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇത് അരയുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ഞാനിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെയാണ് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് റോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു ടീസ്പൂൺ കൂടെ മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാതെ പേസ്റ്റ് പോലെ ഒക്കെ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അധികം ആവശ്യം വരാറില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്കിതിന് ഓരോ ചെറിയ ബോളാക്കി എടുക്കാം ഇതുപോലെ കയ്യിലിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടി കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഈ ഒരു തിക്ക്നെസ്സിലാണ് ഞാനിവിടെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ ഒരു അല്പം കൂടി തിന്നാക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം നമുക്ക് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ ഒരു അളവിലാണ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടാറുള്ളത് നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം കയ്യിലൊന്ന് വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമുക്കിതുപോലെ ഷേപ്പാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഹൈ ഫ്ലെയിം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പുറം ഭാഗം മുരിയും ഉൾഭാഗം വേവില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ എണ്ണ ഒത്തിരി കുടിച്ച് അത് നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടില്ല ഇതിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെയാണ് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോ നാട്ടിൽ ഓരോ തരത്തിലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതേ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും നമുക്ക് ശരിക്കും വാങ്ങിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് കിട്ടാറുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെടുത്തെടുക്കാം ഈ ഒരു അളവ് ഉപയോഗിച്ച് ഞാനൊരു പന്ത്രണ്ട് സ്നാക്കാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഹുമോസിൻ്റെ കൂടെയാണ് സാധാരണ കഴിക്കാറുള്ളത് ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനും വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതുവരെയായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഇനിയും വരാം മൈ കിച്ചൺ ഷിഫാസിലൂടെ താങ്ക് യു